ராஜீவ்காந்தி கொலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் உள்ள பேரறிவாளன் உள்ளிட்டவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி தன்னுயிரை மாய்த்துக் கொண்ட தோழர் செங்கொடியின் ஏழாம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதனையொட்டி காஞ்சிபுரம் மக்கள் மன்றத்தில் உள்ள தோழர் செங்கொடியின் திருவுருவ சிலைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் முனைவர் தோல் திருமாவளவன் மாலை அணிவித்து வீர வணக்கம் செலுத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து நினைவு தின கொடியை ஏற்றி மக்கள் மன்ற தோழர்களுடன் மதவாதத்திற்கு எதிராக அவர் உறுதிமொழி ஏற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முனைவர் தோல் திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் துரை ரவிக்குமாருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் மூலம் கிராம ஊராட்சிகளில் பனை விதைகள் விதைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டதாக கூறினார் தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை மூன்று முக்கிய காரணங்களுக்காக நேரிலே சந்தித்து மனு கொடுத்தோம் பனை விதைகளை தமிழகம் தழுவிய அளவில் அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் நீர்நிலைகளின் கரைகளில் ஊன்ற வேண்டும் தமிழக அரசே அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறோம் இரண்டாவதாக எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு நீண்டகாலமாக வழங்கப்பட்டு வந்த போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் அந்த நிதி உதவியை மத்திய அரசு நிறுத்திவிட்டது அதனால் மாநில அரசும் அந்த பங்களிப்பை நிறுத்திவிட்டது அதாவது அறுபது சதவீதம் மத்திய அரசு நாற்பது சதவீதம் மாநில அரசு என வாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடி இன மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த கல்வி உதவித்தொகை தற்போது முற்றிலுமாக கைவிடப்பட்டிருக்கிறது அது குறித்து முதல்வரை சந்தித்து வலியுறுத்தியிருக்கிறோம் மத்திய அரசிடம் நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம் மத்திய அரசு மீண்டும் அந்த உதவித்தொகையை வழங்க முன்வந்தால் தமிழக அரசின் பங்கும் இணைத்து வழங்கப்படும் என்று உறுதி தந்திருக்கிறார் மூன்றாவதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தொடர் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு வலதுசாரி தீவிரவாதிகளால் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது மத்திய மாநில அரசுகளின் உளவுத்துறையினரே இந்த தகவலை தோழர் ரவிக்குமார் அவர்களிடத்திலே கூறியிருக்கிறார்கள் கௌரி லங்கேஷ்கர் என்னும் பிரபலமான எழுத்தாளர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கேரளாவிலே இரண்டு இளைஞர்களை நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி என்கிற அந்த புலனாய்வு அமைப்பு கைது செய்திருக்கிறது அவர்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் ரவிக்குமார் பெயர் இடம்பெற்றிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது இதை உளவுத்துறையினரே சொன்ன நிலையில் முதல்வரை சந்தித்து அவருக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு மனு கொடுத்திருக்கிறோம் மற்றபடி வேற எந்த அரசியல் காரணங்களும் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது தமிழகத்திலே நடைமுறையில் இருக்கிறது அதை எதிர்த்து மூத்த வழக்கறிஞர் விஜயன் அவர்கள் தொடுத்த வழக்கு நிலுவையிலே இருக்கிறது இதற்கிடையில் இப்போது மீண்டும் ஒரு வழக்கு அதற்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்ட நிலையில் அந்த மனுவை அரசு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது இது வரவேற்கக்கூடியது ஆனாலும் கூட இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான சதி அதை முற்றிலுமாக ஒழித்துவிட வேண்டும் என்கிற முயற்சி பகிர்ந்த முயற்சி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்பதாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஒன்பதாவது அட்டவணையிலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையிலும் கூட அதற்கு ஆபத்து சூழும் நிலை உள்ளது எனவே தமிழக அரசு விழிப்பாக இருந்து அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டு பயனை அந்த உரிமையை பாதுகாத்திட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன் உகில் கொட்ட சாட்டில் முதலமைச்சர்கள் மேலே குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதனால் விவசாயிகள் வந்து பதவி விழா சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு பேரையும் இடதுசாரிகள் முன்வைத்திருக்கிற இந்த கோரிக்கை ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பானது அது குறித்து முதலமைச்சர் அவர்கள் இடதுசாரிகளுக்கு என்று கருதாமல் பொதுமக்களுக்கு என்ற வகையிலே உரிய விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன் திமுக பிஜேபி நெருங்கி வர மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குது இது சம்மந்தமாக இந்த நேரத்தில் நீங்கள் முதலமைச்சர் பார்த்தது பல்வேறு சந்தேகத்தை ஊடகத்தை கலப்பது திமுகவினுடைய இரங்கல் கூட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் பங்கேற்றார்கள் கலைஞருடைய இறுதி நிகழ்ச்சியிலே பிரதமர் அவர்கள் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார் இது அரசியல் நாகரிகம் கட்சி கருத்து மாறுபாடுகளை தாண்டி நாம் கையாள வேண்டிய ஒரு நாகரிகமான அணுகுமுறை 
இன்றைக்கு கூட இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாலை வாஜ்பாய் அவர்களுக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி சென்னையிலே நடைபெறுகிறது அதில் திமுக இடதுசாரிகள் விடுதலை சிறுத்தைகள் என பலரும் பங்கேற்கிறோம் கொள்கை ரீதியாக நாம் முரண்படுவது போராடுவது எதிர்த்து பரப்புரைகள் ஈடுபடுவது என்பது வேறு ஒரு தலைவர் காலமாகிவிட்ட நிலையில் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவது என்பது வேறு இரண்டையும் நாம் முடிச்சு போட்டு பார்க்க தேவையில்லை எனவே தற்போதைய நிலையில் திமுகவை சந்தேக வலயத்திற்குள்ளே சிக்க வைப்பதற்கு பலர் முயற்சிக்கிறார்கள் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் மக்கள் மன்றத்தை சார்ந்த இளநங்கை தோழர் செங்கொடி மூன்று தமிழர்களின் உயிரை காப்பதற்காக தனக்குத்தானே தீ வைத்துக் கொண்டு தன்னை மாய்த்துக் கொண்டார் அவருடைய தியாகம் அளப்பரியது தம்பி முத்துக்குமாரை போல தன்னுடைய உயிரை அந்த தமிழர்களின் விடுதலைக்காக தியாகம் செய்த தோழர் செங்கொடிக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் செம்மாந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறோம் பேரறிவாளர் உள்ளிட்ட ராஜீவ் கொலை வழக்கில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் இருக்கும் அனைவரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு செங்கொடியின் நினைவு நாளில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் இதனையடுத்து செங்குடிபுரத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் முனைவர் தொல் திருமாவளவன் பொதுமக்களுடன் இணைந்து பனை விதைகளை விதைத்தார் 